ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా కరోనా అన్నది చాలా డేంజర్గా మారింది అన్నట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది ఎందుకంటే కేవలం తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే మూడు వందల ఎనభై మందికి పైగానే అనుమానితులు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది కరోనాకు సంబంధించి ఈ వ్యాధి మనకు ఎక్కువగా సోకకుండా ఉండాలన్న ఈ వైరస్ త్వరగా చనిపోవాలి అన్న కూడా చేతులను అయితే శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి అని చెప్పేసి తెలుస్తూ ఉంది ఎవరికి సేక్ హ్యాండ్స్ అయితే ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు తర్వాత చేతులు కడుక్కోకుండా ఆ చేతుల్ని మళ్ళీ ముక్కు దగ్గర కంటి దగ్గర నలుపుకోవడం కానీ ముక్కు దగ్గర ఇట్లా అనుకోవడం కానీ చేసినా కూడా ఈ వ్యాధి అనేది త్వరగా మనకు సోకుతుంది అన్నట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది తర్వాత విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మాంసాహారము తీసుకోకపోవడం ఉత్తమము ఒకవేళ తీసుకున్నా కూడా బాగా ఉడికించిన మాంసాహారం తీసుకుంటే మంచిదే అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఎగ్స్ కూడా అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళే ఏమన్నారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు మామూలు ఒక గుడ్డు తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఉత్తమం అని చెప్పేసి వాళ్ళే ఇంతకుముందు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు ఏమంటా ఉన్నారంటే కొద్ది రోజుల వరకు గుడ్డు తినడం కూడా మానుకోండి అని చెప్పేసి మనకి ఈ వికిపీడియాలో వాళ్ళు ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది సో గుడ్డును గుడ్డుకు కూడా కొంచెం దూరంగా ఉండాలి అన్నట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది ఏదైనా ఆహారం నాన్ వెజ్ తీసుకుంటే బాగా ఉడికించి తీసుకోవాలన్నట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది పచ్చిగా ఉన్నవి లేదా సగం ఉడికిన మాంసం గుడ్లు కానీ తినకపోవడమే మంచిది ఆ తర్వాత కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వారు తుమ్ముతున్న సమయంలో వారికి కొంచెం దూరంగా ఉండాలి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక మీటర్ దూరంలో ఉండాలి అంటే రెండు నుంచి మూడు అడుగులైనా దూరంలో ఉండాలి ఆ తుంపర్లు మన మీద పడకుండా చూసుకోవాలి జాగ్రత్త పడాలి అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు ఏదైనా తుమ్ము వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే ఇట్లా చేతులు అడ్డు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా దానికంటే కూడా ఇలా మొత్తం కవర్ చేసుకొని తుమ్మితే ఉత్తమం అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎదుటి వ్యక్తికి పడకుండా ఉంటుంది ఇది ఎంతవరకు ఉన్నా ఇక్కడ మాత్రమే కవర్ అయిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటే ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే తుమ్ము అన్నది వితిన్ సెకండ్స్ కూడా కాదు మైక్రో సెకండ్స్లో స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఇంకా ఏది అనేది నిర్ధారణ లేకుండా భయపడవద్దు కానీ ప్రికాషన్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోండి నేను స్టార్టింగ్ ఎలా అయితే వచ్చాను అంటే మాస్కులు ఇదే కాదు ఇంకా క్వాలిటీ మాస్కులు తీసుకోండి క్వాలిటీ మాస్కులు అంటే మాస్కుల కొరత కూడా ఇక్కడ ఏర్పడినట్లుగా తెలుస్తూ ఉంది సో ఇప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ కూడా ఈ మాస్కుల్ని ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తే కూడా బాగుంటుంది ఎందుకంటే చాలామంది అంటే ఎన్ని మెడికల్ స్టోర్లకు వెళ్ళినా నేనే మార్నింగ్ వచ్చేసేసి ఒక రెండు మూడు మెడికల్ స్టోర్లకు వెళ్తే కానీ నాకు క్వాలిటీ అడిగితే లేవు అన్నారు కాబట్టి ఏదైనా పర్లేదు అన్నట్లుగా ఇది తీసుకున్నా కానీ ఇదైతే ఇలాంటిది పెద్దగా ఎఫెక్ట్ చూపదు అని చెప్పేసి దీనికంటే కూడా రుమాలు ఖర్చు కట్టుకోవడం చాలా ఉత్తమం అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు సో రూమర్స్ మీద నమ్మకండి ఇప్పుడు వీళ్ళు అధికారికంగా చెప్పిన విషయాలు అయితే ఇవి మన హైదరాబాద్లో అధికారికంగా ఇద్దరికి అయితే పక్కాగా ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నాయి పాజిటివ్ వచ్చిందని చెప్పేసి అన్నారు మరొక విధానం కూడా ఉంది ఆయుర్వేదంలో అంటూ ఉన్నారు అదేంటంటే గోమూత్రాన్ని ఉదయమే సేవిస్తే పరగడుపున గోమూత్రాన్ని సేవిస్తే ఎలాంటి వ్యాధి సోకదు ఎలాంటి వైరస్ ఉన్న కూడా చనిపోతుంది అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు ఏది ఏమైనా నిజంగా మన శాస్త్రాల ప్రకారం మన ఆయుర్వేదం ప్రకారం కూడా ఎన్నో ఎన్నో రోగాలకైతే మందులు కనిపెట్టారు ఇప్పుడు కూడా అంటూ ఉన్నారు దీనికైతే మందు లేదు మరి ఏంటి అని అంటూ ఉన్నారు ఒక పక్క ఆయుర్వేద నిపుణులు కూడా దీనికోసం అయితే ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటివి కూడా మనం ప్రికాషన్స్ ముందే తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి మా మీడియా తరపు నుంచి కూడా మేమైతే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వేడుకుంటూ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా మాస్కులు అయితే ధరించండి ఈ వైరస్ బారి నుండి తప్పించుకోండి